Hello mga bro, mga bra, kumusta? Especially sa mga gitarista, mga fellow musicians natin dyan. Today, I will be giving you three powerful tricks. Yeah, powerful talaga. It's in order for you to develop and of course to enjoy more uh, your pentatonic scales. Lalo na if nabuboard ka na sa uh, basic patterns, the five patterns na binigay ko. But before that, if you are new to my channel and you are new to this kind of level, you are a guitarist and you want to learn how to do guitar solo, you can watch the first video or guitar lesson na ginawa ko. Wait for the banner. Yan, click mo yung banner na yan. Puntahan mo yung video na yan. Aralin mo yung five patterns. In that video, I explain the five patterns of pentatonic scales in a very, very easy way to understand. So let's go to our first trick or technique. Sa pag-guitar solo, even the music, kailangan mong i-consider yung uh, metronome or yung bars uh, or bar counting. Uh, isa yun sa mga basic foundations na dapat alam mo as a musician. Isa sa mga technique or trick na um, ina-apply ko is yung pag divide ng bars. So, ganito yan. Bawat bar ay may uh, four counts. So, 1, 2, 3, 4. One bar na yan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And then, merong 4 bars or 8 bars to complete the um, counting. For example, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, and 1, 2, 3, 4. Another 2, 3, 4. That's 4 bars. And 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Like for example, like first bar, maka count tayo ng four bars. Remember, one bar is four counts. Three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, and one, two, three, four. So, so one bar, so first bar, pwede mong gawin to. One, two, mm. one, two, three, four. One, two, next. Pwede lang ganyan. Um, pwede rin uh, depende sa iyo yung kung gusto mo yung first bar or gusto mo yung mga uh, marami kang ginagawa. 3, 4, 1. Yan. Depende sa iyo. So para mas maganda may ginawa akong backing track. It's in the key of C pa rin. Para madaling masundan sa mga nag-aaral uh, pa lang ng guitar solo or scale. So, huwag mag-alala. Yung lahat ng ginagawa natin sa key of C ay pwede nating i-apply sa iba't ibang key or iba't ibang family. Uh, I have another lesson for that. You can check their links sa description. Here we go. First bar, three, four, one, two. Second bar, one, two, three, four, one, two, three. Third, three, four, one, two, and four. One, two. Malik sa one. Three, four, one, two, three. See? Pwede mo siyang gawin na ganyan. See? Mas safe siya pasukan. Uh, or mas safe siya pakinggan so yung pagpiplay mo magiging safe kasi may bars or may metronome kang kinagawa 3, 4, 1, 2 
isa yun sa mga sikreto or isa yun sa mga trick na pwede mong gawin para anytime na nagpe-play ka sa stage sa mga uh, spontaneous jam or even nagpa-practice alone with backing tracks. Yung second trick or second uh, technique po natin is um, i-combine natin together ang mga shape. Sa pentatonic, sa five patterns na pentatonic na binigay ko, meron tayong tatlong uh, minors. Uh, those, are the, uh, those are the E minor, Apple minor, and D minor. So, they are the same minors but iba-iba yung shapes nila if uh, you notice, di ba? So, para hindi boring yung pagpiplay natin, pwede natin silang i-combine together. Actually, uh, you can do the E minor shape, yung Apple minor, uh, here sa E minor. And pwede mo rin gawin yung E minor shape dito sa A minor or yung D minor shape dito sa E minor. Even the uh, major, may dalawang major, the G major and the C major, right? So, pwede natin silang i-combine yung C major. Uh, pwede natin ilagay dito sa G. At saka yung G, pwede natin ilagay dito sa C. Para mas klaro, ito yung gagawin natin. I-combine natin yung shape ng minor, E minor, uh, at saka D minor dito sa A minor. So, with the A minor shape pa rin. Like ito yung sa A minor. So, yung shape sa E minor, ilagay natin dito. Ito na yun. At saka yung shape sa D minor, ilagay natin dito. So, kung ipiplay natin sila together, i-combine natin together yung mga minor, meron ng uh, naka add na mga notes na ganito which is wala sa A minor at saka ito at saka ito diba? like so pwede na siyang ganyan yung mangyayari So, i-apply nga natin without thinking of uh, theories or other ano, uh, modes. Uh, just ano, the combination of minor shapes. Three, uh, three minor shapes. The three different minor shapes. Ito yung magiging sound. Ito yung magiging uh, maririnig mo pag kinumbine mo sila together. Sa C. Yeah, natin yung sa G shape na major. Tasok pa rin. Or yung sa D minor. Ito yung natural na D minor. Pwede natin ilagay yung A minor na shape. O yung sa E minor. Ang tama ba yun?
Pwede rin yung sa G uh, Lagay natin yung sa C na shape So yun yung mangyayari pag kinumbay natin sila together. The third one is ano. Tawagin natin tong fill in the blanks. Fill in the blanks. Remember uh, if memorize mo na yung pattern like uh, the five patterns. Sa G sa A minor sa C sa D minor so ito yung uh, normal or natural lang na mga pattern sila but for you to ano uh, create a different sound uh, through them pwede mo silang lagyan ng uh, chromatic something uh, yung mga chromatic notes or ano scale so yung gagawin mo lang is May mga blanks, like example, dito tayo sa A minor. May mga blanks, di ba? Nag-leave tayo ng blanks uh, from 5th fret to 8th, di ba? So, bakanti yung dalawa. And then, 5-7, uh, bakanti yung isa. 5-7, bakanti yung isa. 5-7, bakanti, and then 5-8. May bakanti dito dalawa. 5-8. So, yung gagawin mo, pwede mo silang uh, fill inan yung mga blanks. Pwede yung ganyan. Actually, ang tawag dito ay mga blue notes. Yung ginagamit sa blues. Uh, blue notes. Ito. Then. Octave lang yung hanapin mo. Ito. Pwede ka ng uh, magkaroon ng different sound out of your pentatonic shapes. And then, pwede rin ganito. So, yung gagawin mo lang, uh, huwag mo masyadong isipin yung mga theory. Just fill in the blanks lang. Fill in the blanks lang. Uh, pag pwede mo na, uh, yung gagawin mo is, uh, try to listen to your fill in the blanks kasi hindi na-apply sa lahat. Yung mga meron lang. Pwede dito. Pwede rin. Pwede rin dito. Uh, pwede rin dito. Sa C. Sa D. Pwede rin. So, lahat ng mga patterns, pwede mo silang fill inan. Pwede kang mag-fill in the blanks. Okay, sa A minor, try natin sa A minor. Ito yung natural. si paglalagyan natin yan ng ano, chromatic or finifilina natin yung mga blanks. Yun yung tunog na maririnig mo. See? 
Mula yun, sa, sa C shape lang yun Diba? Ito yung C Nilagyan na uh, uh, Ni-add ko lang uh, nil Nilagay ko lang yung ano uh, Blue notes Sa D minor Ito yung natural Pwede mo Pwede mong Ilagay yung Blue note Ito So, yan. Um, so, tatlo lang yun sa mga pwede mong gawin para ma-enjoy mo lalo yung pag-guitar solo mo or yung mga natutunan mo mga shapes or scala na hindi lang sa pentatonic if meron ka pang other scales other than pentatonic, pwede mo rin silang i-apply. Uh, and before we end, I will never get tired of repeating this reminder na wag mo lang i-develop yung scales mo sa pag-guitar solo or sa music, i-develop mo rin yung relationship mo kay Lord. Yun yung mas importante sa buhay mo, yung meron kang relationship with God. It's good na meron kang music, na meron kang talent, na meron kang gift, but you also have to develop your relationship with the giver of that gift na meron ka.